అంటే వెళ్ళి హిమాలయంలో కూర్చొని తపస్సులు చేయాలి ఇక్కడైతే ఉండడానికి పనికిరా మనం బాగా తెలుసుకున్నవాడిని అర్థం చేసుకున్నవాడిని రెండు వేల తొమ్మిదిలో దెబ్బ ఓడిపోయిన తర్వాత వచ్చి బంతిల పైకి వచ్చి పార్టీ పెట్టినవాడిని అవమానాల నుంచి పార్టీ పెట్టినవాడిని అంటే ఇంత ఆలోచించుకొని వచ్చే నా మీద పడతాయి డబ్బులు ఉండవు మధ్యలో అడుగుతారు ఎందుకు ఎందుకు అటు ఇటు తిరగలేకపోయామంటే ఊళ్ళు తిరగటానికి డబ్బు లేవు నూట యాభై మంది రెండు వందల మంది తీసుకెళ్లాలంటే కనీసం వాళ్ళు భోజనాలు పెట్టాలి కదా ఇష్టంతో వస్తారు మన అభిమానులు కారులో పెట్రోల్ పోయించుకోవాలి కదా ఉన్న డబ్బులు నవ్వు చేసాం ఎవరో దాతలు ఇచ్చిన డబ్బుల మీద కూర్చోబెట్టి పార్టీ నడుపుతూ ఉంటాం ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక నిమిషం అది ఏముంది స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ ఏముంది మామూలు మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి చాలా సీక్రెట్గా జరుగుతుంది మీటింగ్ మీ భుజం వెనకాల కెమెరా పెట్టి ఇలా అంటే కూడా అది కూడా స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ అంట ఏ లేదు ఒక చిన్న మీరే చూడండి ఒక ఒక సీక్రెట్గా సీక్రెట్గా ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది చెప్పడానికి ఇంత ఇంతమంది ఉంటే ఒక చిన్న వీడియో క్యామ్ మన సెల్ ఫోన్ తీసుకోండి తలకాయలు కనీ కనిపించకుండా పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా కనిపించకుండా ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ సాయిప్రియ రిసార్ట్స్లో చాలా సీక్రెట్గా ఒక రెండు వేల మంతు ఒక సీక్రెట్ మీటింగ్ పెట్టాడు అది వాళ్ళు చెప్పేది అది ఇవన్నీ తట్టుకోవడానికి మామూలు గుండె అయితే పేలు చచ్చిపోద్ది నరకం ఉంటుంది అరే ఇది మామూలు గుండె ఇది అవమానాలను తట్టుకునే గుండె ఇది ఆరోపణలు ఎదుర్కొనే గుండె ఇది అవినీతిని ఎదిరించే గుండె తట్టుకుంటా నిలబడతాం నేను నీకు చెప్తున్నా నీకు మాటిస్తున్నాను నాకు బలంగా నిలబడటానికి వచ్చాను ఇక్కడికి ప్రయాణం చేయడానికి వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి ఏ అరవై ఏళ్ల తర్వాత వచ్చేసి బాబు నాకు మనవళ్ళు పుట్టేశారు కొడుకులు పెద్దలు అయిపోయి ఇప్పుడు నాకు ఏదో చేయాలందని నెల రాలా ముప్పైలో డిసైడ్ చేసుకున్నాం రెండు వేల మూడులో ముప్పైలో ఒక ముప్పై సంవత్సరాల పైన ఉన్నప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని రావాలని ఇంకా బలం ఇప్పుడు నా స్టార్టప్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది నాకు స్టార్టప్ కదా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నాకు రెమ్యునేషన్ ఆఫర్ చేస్తా ఉన్నా కనిపిస్తూ ఉంది మొన్నటి కంటే కూడా ఒక నాలుగింతలు మూడింతలు ఎక్కువ ఇస్తారంటే మాకు డబ్బులు ఇంత ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను అంటే అన్నీ వదిలేస్తే డబ్బులు అక్కడ పెరిగినప్పుడు మీకు ఎక్కువ మీ సినిమాలు చేయండి సార్ అంటే మేబీ అది నన్ను లాగుతున్నారేమో నన్ను కూర్చోబెట్టని సో ఏదైనప్పటికీ ఇవన్నీ ఎందుకు వదిలి వస్తున్నానంటే నాకు నిజంగా ఒక బలమైన రా సుదీర్ఘమైన రాజకీయ ప్రయాణం చేయడానికి వచ్చాను దీంట్లో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి దీంట్లో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి జయాలు ఉంటాయి అపజయాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇది మనిషి తాలూకు నిండుతనం ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి అత్యంత ఉన్నతమైన విజయాలని చూశారు మీ మీరు చూడటం వల్ల దెబ్బలు తిన్నాను సినిమాలు ఆడలేదు కానీ నేను మటుకు నిరంతరం నడుస్తూనే ఉన్నాను ఎక్కడ ఆగలేదు ఇది చాలా పేషెన్స్ సహనంతో కూడుకుంది రాజకీయం ఏ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లాగా అప్పుడే కొట్టేసి అప్పుడే రిజల్ట్స్ వచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ అయిపోయి ముఖ్యమంత్రులు అలా జరగదు టెస్ట్ మ్యాచ్ అది నాకు అంటే నేను టెస్ట్ మ్యాచ్ అని పదం వాటర్ ఇస్తున్నాక మన వాళ్ళే అంటే చాలా సహనంతో కూడుకుంది ఓపిక్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఓపిక ఉన్నవాడికి విజయం వస్తుంది సహనంతో ఉన్నవాడికి ద విజయలక్ష్మి వచ్చి వరిస్తుంది అలా కాకుండా నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చేసాను ఏదో అద్భుత అద్భుతాలు రోజు ఏం జరుగుతాయి ఒక ఛాన్స్ ఒక ఛాన్స్ అంటే ఎలా తీసుకొచ్చి ఒక ఛాన్స్ రాష్ట్రం మొత్తం కుదేలు అయిపోయింది ఈ రోజున అలాగే వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాగే డబ్బులు సంపాదిస్తాను కాంట్రాక్టులు చేసి నాకు ఆ లీడర్లు తెలిసి వీళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వండి వీళ్ళకి పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అలా కూర్చోని నీకు కొంచెం నా డబ్బు ఇలా అడుగుతావా అలాంటి అడ్డ అడ్డగోలు సంపాదనంటే నా నాకెందుకు ఇది ఈ రాజకీయాలు నేను ఎందుకు చాలా నాకంటే చాలా బెటర్గా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధం లేకుండా ఉండాలని కదా నేను వచ్చింది ఇక్కడికి అందుకే నాకు సినిమా అనేది నాకేమో నాకు వ్యాపకం కాదు నాకు సరదా కాదు నాకు నాకు నిజాయితీతో ఉండే డబ్బు ఒక శ్రా ఒక శ్రామికుడు కూలి పని చేసుకుంటూ రాజా నేను ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఎంతమంది కార్యకర్తలు మీ పనులు చేసుకుంటూ మీరు జనసేనకు ఉన్నారు అలాగే నేను కూడా అంతే నేను ఒక పని చేస్తాను అది కూడా నాకేంటే నిజంగా నా నా మీద ఆధారపడ్డ కుటుంబాన్ని పోషించడానికి కానీ లేదంటే నా కుటుంబాన్ని పోషించడానికి కానీ రాజకీయాల నుంచి డబ్బులు తీయను తీయకూడదు అది ఆ మోసం చేసిన నా ఒకటికి తెలుస్తుంది ఎవరు తెలియకపోవచ్చు కూడా కాదు అది అది నాకు నా మీద నాకున్న గౌరవం ప్రజలు నా మీద గౌరవం నా మీద నేను గౌరవం కోల్పోతే ఎట్లాగా నేను
నేను పార్టీని ఎలా నడప కళ్ళల్లో చూసి ప్రత్యర్థిని ఎలా మాట్లాడతాను నేను మోసం చేస్తే నేను ఇంత అర్థం చేసుకొని పరిస్థితులు నాకు నిజంగా ఒక వంద కోట్లు ఆస్తి నాకు రోజు ఒక కోటి రూపాయలు నెలకి కోటి రూపాయలు ఇచ్చి సంపాదన ఉంటే నాకు సినిమాలు చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అవి లేకే కదా ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి అది కూడా ఆలోచించి తప్ప అది కూడా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈరోజున అధికారం లేదు పార్టీ నడపాలి మన దగ్గరికి వచ్చేసి అన్న నీ పార్టీ నడపడానికి కూర్చోబెట్టి లేదంటే ఇప్పుడు నేను నేను పార్టీ ఎవరన్నా నాకు డబ్బులు ఇస్తాను నేను తీసుకొని అట్లాగా ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి నా కుటుంబం నా పిల్లలకి నేను బట్టలేం కొంటాను స్కూల్ ఫీజులు ఏం పే చేస్తాను ఇది నా స్వశక్తి మీద నేను చేసేది నేషనల్ సర్వీస్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ అ నేషనల్ సర్వీస్ టు మీ దయచేసి అది మీరు అందరూ అర్థం చేసుకొని విమర్శించే వాళ్ళకి మటుకు చాలా ఘాటుగా సమాధానం చెప్పాను నేను చాలామంది విమర్శ అంటే మీరు ఆపుతున్నా నేను ఎక్కడ ఆపుతాను నేను అంటుంది ఏంటంటే మాట చాలా ఘాటుగా ఇవ్వండి సమాధానం చాలా ఘాటుగా చెప్పండి దాంట్లో హేతు ఉండాలి తిట్టేమని కాదు బూతులు తిట్టేమని కాదు నేను ఘాటుగా చెప్పడం అండి స్పందనకి వాళ్ళు వాళ్ళు వేసిన దానికి చాలా ఘాటుగా సమాధానం చెప్పగలిగే స్థాయి సత్తా స్థాయి మనకు ఉండాలి అంతేగాని పిరికితనంగా కూర్చోమని నేను చెప్పను నేను సహనాన్ని బోధిస్తాను సహనం అని చెప్పి పిరికితనం కాదు ధైర్యం ఉన్నవాడికి సహనం ఉంటుంది అంతేగాని మీరు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదైనా మాట్లాడితే పార్టీ గురించి మాట్లాడినా నాయకత్వం గురించి మాట్లాడినా ఒకవేళ వాళ్ళు ప్రత్యర్థులు చెప్పిన దాంట్లో నిజంగా తప్పు ఉంటే నేను సరిదిద్దుకుంటాను మీ దాకా కూడా తీసుకుని నేను సరే నేను చెప్తాను పబ్లిక్ నేను క్షమాపణ చెప్తాను వాళ్ళు అన్నది రైట్ నేను క్షమాపణ నేను చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి